ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರನೆಯ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಆರನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಪಾಠ ಈ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬದಿಯ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಒತ್ತುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿದ ಮೂರು ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ಗಂಗರು ಚೋಳರು ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರು ಇವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿದ ಮೂರು ರಾಜಮನೆತನಗಳಾಗಿವೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಎರಡು ಪಾಳೆಪಟ್ಟುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಕೆಳದಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇವು ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಎರಡು ಪಾಳೆಪಟ್ಟುಗಳಾಗಿವೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಎಂದರೇನು ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ದತ್ತವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನದಿ ಕಾಡು ಕಣಿವೆ ಜಲಪಾತಗಳು ಖನಿಜ ಖನಿಜ ಕಣಿಗಳು ವಣ್ಯ ಮೃಗಗಳು ಮಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ನದಿಗಳು ನಾಶದ ಅಂಚನ್ನು ತಲುಪಿವೆ ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳು ಭೂ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಎರಡು ಜಲಪಾತಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಮತ್ತು ಮುತ್ಯಾಲ ಮಡು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ ಬಣ್ಣೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡದ ಹೆಸರು ಏನು ಹೆಸರು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟವೆಂದರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲು ರಾಮೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಧಾಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಉತ್ತರ ಗುಡವಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕಗ್ಗಲಡು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಇದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಉತ್ತರ ರಣಹದ್ದು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ರಾಗಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಭತ್ತ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೇಳೆಕಾಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿವೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಎಲೆಯು ಯಾವ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಎಲೆಯು ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಎಲೆಯು ಯಾವ
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು ಪಾರ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಆಣೇಕಲ್ ಮುಂತಾದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪಿನ ಪಾರ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೂವರು ಸಾಹಿತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಇವರು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೂವರು ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾನಪದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಜ್ಞಾ ಜಾನಪದ ಲೋಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರಾರು ಉತ್ತರ ಎಚ್ ಎಲ್ ನಾಗೇಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾನಪದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಜಾನಪದ ಲೋಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉತ್ಸವ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಕರಗ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉತ್ಸವವಾಗಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಗದ ಹೆಸರೇನು ಉತ್ತರ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಗವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಒಬ್ಬರು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಬ್ಬರು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ರೂವಾರಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಶಾಂತಿಸಾಗರ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡು ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡು ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಹೆಸರಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಹೆಸರಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ರಾಜ್ಯದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ ಉತ್ತರ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಮೈಸೂರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಉತ್ತರ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ಮಹಿಷನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಮಹಿಷಾಸೂರನನ್ನು ಕೊಂದಳು ಮಹಿಷಾಸೂರನನ್ನು ಕೊಂದ ಸ್ಥಳವೇ ಮೈಸೂರು ಆಯಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ
ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಟಿಂಟಿಂ ವರ್ಷ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಉತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳನೇ ಇಶ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಟಿಂಟಿಂ ಮತ್ತು ಟಿಂಟಿಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಉತ್ತರ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಇನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನದಿಗಳ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ವೇದಾವತಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಖನಿಜ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಪೈಲ್ನೈಟ್ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗವೇನು ಉತ್ತರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗುವು ಉತ್ತರ ಬಂಡೀಪುರ ಮತ್ತು ನಾಗರಹೊಳೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಎರಡು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಮಲೆ ಕುಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಸೋಲಿಗರು ಮಲೆ ಕುಡಿಯರು ಮತ್ತು ಸೋಲಿಗರು ಇವರು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರುಗಳಿವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಮತ್ತು ಎರಡು ವಣ್ಯ ಮೃಗ ಮೃಗಧಾಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಗುಡವಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಇವು ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಧಾಮಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ವಣ್ಯ ಮೃಗಧಾಮ ಮತ್ತು ಮಲೈ ಮಹದೇಶ್ವರ ವಣ್ಯ ಮೃಗಧಾಮ ಇವು ಎರಡು ವಣ್ಯ ಮೃಗಧಾಮಗಳಾಗಿವೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಟಿಮ್ಟಿಮ್ ಉತ್ತರ ಹುಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಟಿಮ್ಟಿಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಖೆಡ್ಡ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವಿದ್ದರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವಿದೆ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಐದು ಆರು ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಭತ್ತ ರಾಗಿ ಜೋಳ ಅವರೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉದ್ದು ಇವು ಈ ವಿಭಾಗದ ಆರು ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿವೆ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವ ಎರಡು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳವು ಉತ್ತರ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಮತ್ತು ಹಾರಂಗಿ ಇವು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮ ಇವು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಾಗಿವೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಟಿಮ್ಟಿಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಪಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಪಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕೊಡವರು ಆಚರಿಸುವ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದ ಹೆಸರೇನು ಉತ್ತರ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥ
ಹಾಸನದ ರಾಜಾರಾವ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಇವರು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಇಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರ ಹೆಸರು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ನಡದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ತ್ರಿವೇಣಿ ಮತ್ತು ನಿರಂಜನ್ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹೆಸರೇನು ಉತ್ತರ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಶಿಶು ಮರಣ ಎರಡನೇದು ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಹಾಸನದ ರಾಜಾರಾವ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ನಿವಾರಣೆ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಮತ್ತು ತಗಡೂರು ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಶ್ರವಣ ಬಳಗೋಳವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳದಲ್ಲಿ ಏಕಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಾಲ್ವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಎಚ್ ಸಿ ದಾಸಪ್ಪ ಯಶೋಧರಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಕೆ ವೀರಣ್ಣಗೌಡ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಾಲ್ವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿಮ್ಟಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ತಲಕಾವೇರಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಅವರು ಟಿಮ್ಟಿಮ್ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು ಉತ್ತರ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಉತ್ಸವ ಹೆಸರೇನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಟಿಮ್ಟಿಮ್ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ಟಿಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರುಗಳಿವೆ ಉತ್ತರ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರಗಳಿವೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳೆಂದರೆ ಕಾಫಿ ಕಬ್ಬು ತಂಬಾಕು ಅಡಿಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಫೈನಾಫಲ್ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ಈ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿವೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಬಂದರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಣಂಬೂರು ಬಂದರು ಇದೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಬೆ ಬಂದರು ಇದೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಉತ್ತರ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲಕಾವೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಅನುಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ ಮೂರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹಂಪಿಯು ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹಂಪಿಯು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಜಯನಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಮೂರಾಯಿತು ಹಾಂ ನಾಲ್ಕನೇದು ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಬಹಮಣಿ ಅರಸು ಮನೆತನಗಳ ಪತನದ ನಂತರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಎರಡು ಪಾಳೆಪಟ್ಟುಗಳ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುರಪುರ ಪಾಳೆಗಾರರು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಟಿಮ್ಟಿಮ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಉತ್ತರ ಹಂಪಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಟಿಮ್ಟಿಮ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆಯಿತು ಉತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಾವವು ಉತ್ತರ ಭೀಮಾ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಆಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಕಾರಂಜ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ತುಂಗಭದ್ರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಲಂಗೂರ್ ಜಿಂಕೆ ನರಿ ಮಂಗಗಳು ಕರಡಿ ತೋಳ ಕಾಡುನಾಯಿ ಇವು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಜಾಮ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವಿಮೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಸರ್ದಾರ್ ಶರಣಗೌಡ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅಳವಂಡಿ ಇವರು ನಿಜಾಮ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವಿಮೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ಭತ್ತ ಕಬ್ಬು ಹತ್ತಿ ನವಣೆ ಕುಸುಬೆ ಜೋಳ ಹುರುಳಿ ತೊಗರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ ಉತ್ತರ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದಿಮೆಗಳೆಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ ಉತ್ತರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಗಾದ ಹೆಸರೇನು ಉತ್ತರ ಖಾಜಾ ಬಂದೆ ನವಾಜ್ ದರ್ಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದಿಮೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಕಬ್ಬಿನ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಟಿಮ್ಟಿಮ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಹಟ್ಟಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ಟಿಮ್ ವಣ್ಯ ಮೃಗಧಾಮವಿದೆ ಉತ್ತರ ದರೋಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಎರಡು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಉತ್ತರ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ವಚನ ಚಳುವಳಿಯು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಪುರಂದರದಾಸರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಪದ
ಉತ್ತರ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಿದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಮತ್ತು ಹಂಪೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿವೆ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಟಿಮ್ಟಿಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೆಸರು ಟಿಮ್ಟಿಮ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಚಳುವಳಿ ನಡೆದವು ಅವು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ಒಂದನೆದ್ದು ವಚನ ಚಳುವಳಿ ಎರಡನೆಯದ್ದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಜಾಮನ ಖಾಸಗಿ ಶಿಲೆಯ ಹೆಸರೇನು ಉತ್ತರ ರಜಾಕಾರರು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಉಸ್ಮಾನಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತು ಉತ್ತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೆಂಟರಂದು ನಿಜಾಮ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತು ಐದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಹೆಸರು ಹೆಸರೇನು ಉತ್ತರ ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ ಉತ್ತರ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಳಿದ ಮೂರು ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಮೌರ್ಯರು ಶಾತವಾಹನರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಇವರು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಳಿದ ಮೂರು ರಾಜಮನೆತನಗಳಾಗಿವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಹೆಸರೇನು ಉತ್ತರ ಹಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಎರಡು ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಯಾವುವು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ ಉತ್ತರ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಇವು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಎರಡು ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಾಗಿವೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಂಪಿಯು ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಉತ್ತರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ವಾಜ್ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ದರ್ಗಾ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ ಕಲಬುರಗಿ ಗುಲಬುರ್ಗ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ರಾಣಿಯ ಹೆಸರೇನು ಉತ್ತರ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾವೇರಿ ಗದಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವ ವರ್ಷ ರಚನೆಗೊಂಡವು ಉತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಂಡವು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಈ ವಿಭಾಗದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ನಡೆಯಿತು ಉತ್ತರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾದಾಮ
ಕೃಷ್ಣ ಮಲಪ್ರಭಾ ಘಟಪ್ರಭಾ ಭೀಮ ತುಂಗಭದ್ರ ಇವು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಣ್ಯ ಮೃಗಧಾಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಅಂಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಕಾಳಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ದಾಂಡೇಲಿಯ ವಣ್ಯ ಮೃಗಧಾಮ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರ ಪ್ರಮುಖ ವಣ್ಯ ಮೃಗಧಾಮಗಳು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಳಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಳಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೆನೈಟ್ದ ಅಪಾರ ನಿಕ್ಷೇಪ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳೆಂದರೆ ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಗೇರು ಸೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ದಾಂಡೇಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಮಾಗೋಡು ಜಲಪಾತ ಇವು ಈ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಪಾತಗಳಾಗಿವೆ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಈ ವಿಭಾಗದ ಪಾಗಲುಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗುವು ಉತ್ತರ ಭತ್ತ ಹತ್ತಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೇಳೆಕಾಳು ಗೋಧಿ ಶೇಂಗಾ ಸಜ್ಜೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಈ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿವೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಜನರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಈ ವಿಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯು ಜನರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ ಉತ್ತರ ಈ ವಿಭಾಗದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಬ್ಯಾಡಗಿಯು ಯಾವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಬ್ಯಾಡಗಿಯು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಮೂವರು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ದೋರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ಈ ವಿಭಾಗದ ಮೂವರು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಮೂರ್ವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಕಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಪಂಡಿತ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜ್ಗುರು ಈ ವಿಭಾಗದ ಮೂವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದ ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಾಟ ಇವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿವೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಿದೆ ಉತ್ತರ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹೆಸರೇನು ಉತ್ತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಿದೆ ಉತ್ತರ ಈ ವಿಭಾಗದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ
ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಆರೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಮತ್ತು ನಾಸು ಹರ್ಡೀಕರ್ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಮೊಹರೆ ಹನುಮಂತರಾಯರು ಮತ್ತು ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂರು ನೂರು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಭಟ್ಕಳ್ ಹೊನ್ನಾವರ ಕಾರವಾರ ತದಡಿ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ನೌಕಾನೆಲೆಯ ಹೆಸರೇನು ಉತ್ತರ ಸೀಬರ್ಡ್ ನೌಕಾನೆಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳ ಹೆಸರೇನು ಉತ್ತರ ಅಘನಾಶಿನಿ ಶರಾವತಿ ಕಾಳಿ ಗಂಗಾವಳಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಈ ಎರಡನೆಯ ಪಾಠದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಾಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡನೆಯ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವೆನಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರ